നമസ്കാരം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എം എ ടി ടു നോട്ട് ത്രീ ഡി എം എസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ അത് കെ ടി യു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സിലബസ് എസ് ത്രീ സി എസ് സി ഐ ടി സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന പേപ്പറാണ് ആ പേപ്പറിൻ്റെ മൊഡ്യൂൾ ടു ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബറിൽ ചോദിച്ച മൊഡ്യൂൾ ടുവിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടും ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ശരിക്കും ഒരു ആറ് മാർക്ക് ഒരു എട്ട് മാർക്കാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒരു ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത് മൊഡ്യൂൾ ടുവിൻ്റെ പത്താമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും വാട്സപ്പ് ചാനലിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നത് ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നഷ്ടമൊന്നും ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ എന്നാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ലെറ്റ് എസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജസ് വർ കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് എസ് ഇസ് തേർട്ടി സെവൻ ഷോ ദാറ്റ് എസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു എലമെൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് സെയിം റിമൈൻഡർ അപ്പോൺ ഡിവിഷൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് പ്ലസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്ര നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്സെറ്റ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അത് ഇപ്പോൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ആ എസ്സിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് എലമെൻസ് ഉണ്ടായാൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയുന്ന എന്താണ് എസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു എലമെൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ദ സെയിം റിമൈൻഡർ അപ്പോൺ ദ ഡിവിഷൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ എസ്സിലെ എലമെൻറ്റുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡറുകൾ ഒരേ റിമൈൻഡർ വരുന്ന ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു എലമെൻസ് ആവ് ദ സെയിം റിമൈൻഡർ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഡിവിഷൻ അൽഗുരിതം യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗുരിതം എടുക്കാം ബൈ ഡിവിഷൻ അൽഗുരിതം ഒരു നമ്പർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും സപ്പോസ് ആ എൻ എസ്സിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ആ എന്നിനെ നമ്മൾ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അത് മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ക്യു എന്ന് എഴുതാം ഇനി മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്നിനെ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒരു റിമൈൻഡറും കിട്ടും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ അൽഗുരിതം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഡിവിഷൻ അൽഗുരിതം യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗുരിതമാണ് ഇത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ് സി ബി എസ് ഇ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിവേ ഇത് ഡിവിഷൻ നൽകരുത് ഇവിടെ ആറാണ് റിമൈൻഡർ അതായത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആറ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് പൂജ്യം മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ വരുവുള്ളൂ അതായത് ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ മുപ്പത്തി ആറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും ഈ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ വരും ആ റിമൈൻഡറുകൾ ഏതാണ് വരിക ഒന്ന് വരാം രണ്ട് വരാം മൂന്ന് വരാം നാല് വരാം അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പറുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഈ
therefore ivada two elements ennalladu at least two elements ullad namukku avade avadum thanne pgn hall principle thanne edukkam pakshe ivada nammal endinayana pgn aayittum pgn hall aayittum ezhudandathu ennaanu nammal shraddhikkandathu ivada namukku s il 37 element gal undu 37 element gal s il undu idine nammal pgn aayittu consider cheyyunnu s ne s ile element gale namukku pgn aayittu consider cheyyunnu there are 37 pgns ഇനി എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ പി ജി എൻ ഹോൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ തേർട്ടി സെവൻ പി ജി എൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഫ്രം എസ് ഇനി നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് പി ജി എൻ ഹോൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ആറാണ് പി ജി എൻ ഹോൾ റിമൈൻഡറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പി ജി എൻ ഹോൾ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റിമൈൻഡേഴ്സ് റിമൈൻഡേഴ്സ് എത്ര വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത്തി ഏഴ് പി ജി എൻസും മുപ്പത്തി അഞ്ച് പി ജി എൻ ഹോൾസും ആണുള്ളത് നമുക്ക് ബൈ പി ജി എൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ദർ ആർ ദർ ഇസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പി ജി എൻ ഹോൾ ദർ ഇസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ നമ്പർ ഹാവിങ് ദ സെയിം റിമൈൻഡർ അല്ലെ ദർ ഫോർ ബൈ പി ജി എൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദർ ഇസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിജർ or at least two integers two elements having the same integer uh, reminder alle right? at least two elements two integers having the same having the same reminder ore reminder varuna onnil koodal element gal allekil at least rendu element gal undavum s il ennu namukku pigeon hall principle upayogichu namukku ivda eda ee pigeon hall principle edunnen oru mark idu edunnen oru mark പി ജി എൻ ഹോൾ എഴുതുന്നതിന് ഒരു മാർക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വന്നു ഈ റിസൾട്ട് ഫൈനൽ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനും ഒരു മാർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആറ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ പി ജി എൻ ഹോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ നൽകരുതും എന്ന് പറയും ആറുകളും കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ ഇൻ ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എഡ് ഹോൾ റേസ് ടു സെവൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ സെഡ് സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എക്സ് ക്യൂബ് സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് റൂള് വേണം അല്ലേ ഒരു റൂള് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ശരിക്കും ബൈനോമിയൽ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഈ ഒരു റൂള് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിയറം ഇതാണ് for the positive integers n and t the coefficients of x1 raised to n1 x2 raised to n2 x into into ana ta multiplication ana x3 raised to n3 etc x t raised to n t in the expansion of x1 plus x2 plus x3 plus etc plus x t raised to n is n factorial by a edakka term gal aanu ullathu aa term galude ka power factorial n1 factorial n2 factorial n3 factorial etc n t factorial ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു റൂള് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ എൻ വൺ എൻ ടു എക്സെട്ര എൻ ടി ഒക്കെ കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും വേണം നമുക്ക് സെവൻ കിട്ടും വേണം ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ സെഡ് ക്യൂബ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വന്നിട്ടുള്ളത് സെഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ശരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ സെഡ് ക്യൂബ് ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ ടോട്ടൽ കിട്ടില്ല രണ്ട് നാല് ആറ് എന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈ റൂള് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് സെവൻ ആക്കി നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ സ്ക്വയർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ സെവൻ ആക്കി സോറി ത്രീ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിൽ നമ്മളോട് പറയുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ സെഡ് ക്യൂബിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ആണ് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു
രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇതിൽ തന്നെ x റേസ് ടു ത്രീ സെഡ് റേസ് ടു ഫോർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കോഫിഷ്യൻ്റ് ആകുമ്പം സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ എന്ത് വരും നോക്കിയേ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് വരും അല്ലേ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ആൻസർ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമുക്ക് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ സിക്സ് ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഏഴ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏഴ് അഞ്ച് മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തും ഇത് മുപ്പത്തി അഞ്ചും ആണ് ആൻസർ ഇതും ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക ഫൈനോമിയൽ തീറം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇനി വേണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അനാലൈസ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബറിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോഡ്യൂൾ വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മോഡ്യൂൾ ടു ആണ് മോഡ്യൂൾ ടുവിൽ ഇനി എട്ട് മാർക്കിന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പുതിയ വീഡിയോസ് പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലും വാട്സപ്പ് ചാനൽ വാട്സപ്പ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം ആ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം സമയം കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടു